Bienvenue to our Zoom series of lectures about Grand Chateau from the Loire Valley and the Ile de France. My name is Russell Kelly. I'm the curator of the series, made possible thanks to the partnership between the Alliance Francaise Miami Metro, where I am at present, and the Alliance Francaise de Chicago. Today, we're going live to the Chateau Royal d'Amboise in the Loire Valley in the company of our guest speaker, Jean-Louis Sureau. Monsieur Sureau will speak in French and I will give brief English summaries as we go along. A recording of the lecture will be sent to you a day or two after the lecture in case you have to leave the lecture early or want to watch it again. But before we get started, a few tips for those of you who are new to Zoom. You were muted on arrival and we re will remain muted to avoid sound interference during the talk. We encourage you to type your questions in the chat line at any time, which will be answered by Jean-Louis Sereau at the end of his talk. To find the chat line, go to the bottom of your screen and the little icon is right there in the middle. Give it a try and let us know where you're listening from, please. This series would not have been possible without our partners. And we would like to welcome members of other Alliance Francaise chapters in the United States, from the French Heritage Society who know a thing or two about Chateau, as well as participants joining us from Weiss in Paris. We also have the pleasure to have with us today someone who grew up in Amboise before becoming one of the Alliance Francaise de Chicago's staunchest supporters. Please welcome Solange Brown. Well, yes, I grew up in Amboise. I did not know the owner of the chateau because the owner was and still is the king. And I'm just me. But the chateau d'Amboise, the Clos Lucet, where Leonardo da Vinci lived and died, the Chateau Gaillard next to it, and the Pagode a wonderful 18th century garden folly. All the historic surroundings seemed to me totally normal until I left the Touraine. It is only when I grew up that I appreciated the depth of history and the special beauty of the landscape. And now when I go back for a few months each year, I enjoy my stay in Ovois, a very special place for me. Jean-Louis and Russell will tell you all about it. Jean-Louis Sureau is currently heritage and gardens consultant at the Chateau Royal d'Amboise. After serving as its director and the general secretary of the Fondation Saint-Louis, which manages the Chateau d'Amboise for 24 years. Come and visit Amboise, I'll be there. And now to you, Jean-Louis. Hello, I'm Jean-Louis Sereau coming to you from the Chateau d'Amboise. I will give my presentation in French, but after each slide, Russell Kelly will give brief summaries in English. That's my final words in English. Welcome in Amboise. And this is a video to get, to get started.
Alors, nous commençons par une vue extrêmement douce du château d'Amboise et qui donne une impression extrêmement paisible, mais l'histoire du château n'a pas toujours été aussi paisible. Ah, sorry. À vous, Russell. Merci. Uh, this is a, a lovely image. It gives you an idea of the gentle beauty of the Loire. Uh, unfortunately, the history of the Chateau d'Amboise has not been so peaceful. Nous remontons le temps et nous nous retrouvons au 14e siècle, au Moyen Âge, dans une période où le Royaume de France se réalise, mais dans une lutte contre les Anglais et Amboise est à la frontière de ces deux grands domaines. So we will go back in time to the Middle Ages at the end of the Hundred Years' War, and you can see on the map on the left, the green part and the yellow part meet at the Loire Valley. Uh, so it is on the border, the Chateau d'Amboise is located on the border between the two enemy camps. Alors le château est aux mains donc des, des seigneurs d'Amboise, c'est une véritable forteresse, donc c'est un château qui ressemble à celui que l'on vous montre sur cette image, c'est un château donc austère, celui-ci est le château de Langeais, et pour que vous ayez une idée de ce qu'était une forteresse. So the château d'Amboise during the Middle Ages, not the current one, was a uh, feudal chateau built for military protection purposes, very similar to the Chateau Fort de Langeais nearby. Mais au cours du, du 15e siècle, euh, le roi de France va petit à petit reconquérir des territoires. Cette conquête va s'opérer grâce à, à une femme, très connue sans doute, peut-être moins aux États-Unis, c'est Jeanne d'Arc. Un compagnon de Jeanne d'Arc, un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, va faire construire un château près d'Amboise. Et de ce château, que l'on voit sur la droite, eh bien, devant ce château est réalisée une petite terrasse. Il prend le risque d'affaiblir le château fort pour ménager un espace agréable. So uh, the war was won, the Hundred Years War was won in large part thanks to the help of Jeanne d'Arc, Joan of Arc. Uh, and one of her companions in the war bought, built the Chateau de Chateaudon on the right, who took the trouble to build a terrace in front of the Chateau Fort, which reduced its uh, defensive abilities, but added considerably to its residential charm. One of the first terraces built uh, Next to a Chateau Fort. Alors Amboise, qui est ici reconstitué dans l'état qui, qui était le sien vers 1470, était une, et devient une résidence royale. C'est-à-dire que le château est devenu propriété du roi et il y installe sa famille. Et cette famille, c'est donc une famille qui va régner sur la France. Et le fils de, du roi de ce moment va être le premier des rois qui va rêver d'Italie. So Amboise was confiscated by the crown because it, the lords of Amboise had been had sided with the English, and the king uh, in 1470, Louis XI, installs his family there, making it a royal château. And it is it is his son who really uh, transforms. The Chateau d'Amboise into its current incarnation. Alors, c'est ce roi, le premier, donc, de ces rois de France qui va partir, guerroyer, faire la guerre en Italie et conquérir très provisoirement le royaume de Naples. Mais ce n'est pas l'aspect militaire qui est le plus important, c'est euh, surtout la fascination que les Français vont avoir par rapport à la vie culturelle en Italie, et le roi va ramener de ce voyage en Italie des œuvres d'art, des artistes, des artisans. 
So indeed, this uh, Charles VIII was the first of, of the many French kings to invade the peninsula of Italy. Uh, but it wasn't so much the military aspects of the campaign that were interesting. It was the cultural aspects, because Charles VIII returned from Italy accompanied by works of art, artisans, and Italian artists. Pendant son départ en Italie, et les travaux de, du château d'Amboise se réalisent. Le roi avait un rêve de grand palais. Et ce grand palais, vous en avez une idée par cette reconstitution. Et c'est un palais où, à son retour d'Italie, le château est toujours un chantier. Et ce chantier réunit des ouvriers qui viennent en partie de l'Europe du Nord, bien sûr de France, mais aussi d'Italie. La présence en même temps, sur un même lieu, de tous ces artistes va créer des échanges, une sorte de bouillonnement culturel. C'est ce bouillonnement culturel que l'on appelle la Renaissance. Before his departure uh, for Italy, Charles VIII had launched a vast project to enlarge and embellish his chateau, as you can see on this reconstitution. Uh, and when he came returned, he brought, as I mentioned, uh, the Italian workers and architects with him who joined together with workers from the north of Europe, as well as France, uh, to create a cultural ferment you, that we now call The Renaissance. Alors, parmi les invités, parmi les artistes qui vont venir à la Cour de France, le plus connu est assurément Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci va être invité par le roi François Ier et va vivre à Amboise pendant à peine trois ans. Sa présence est très symbolique de, du caractère fastueux de la Cour de France et le, la présence de cet artiste à la Cour du Roi a vocation à glorifier le Roi lui-même. So surely the most important of the Italian artists to return to come to France from Italy is Leonardo da Vinci who came as the guest of Francis I who wanted his court to be uh, one of cultural refinement. Le Léonard de Vinci à la Cour de France va participer aux grandes fêtes, au rayonnement donc de la Cour, et nous avons ici une image d'une soirée de fête très grandiose organisée en 1518 pour un baptême puis pour un mariage. So Leonardo, when he was a guest of François Ier. Uh, among other things, organized a fantastic feast during the, the spring of 1518 to celebrate both a baptism and a marriage uh, as reconstructed here in this wonderful image. Leonardo da Vinci, lorsqu'il arrive à Amboise, est un homme âgé, il est malade. Et en fait, euh, il va mourir à Amboise le 2 mai 1519. L'image que vous voyez est celle d'un grand tableau qui est dans les collections du château, mais c'est tout à fait une fake news. C'est-à-dire que l'on a créé une image pour faire croire que l'artiste était mort dans les bras du roi. Vous retrouvez la même idée que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit de montrer que le roi est glorifié par la présence de l'artiste. So Leonardo da Vin died three years after uh, arriving at Amboise, uh, as recounted in this magnificent painting, which is in the chateau, showing Leonardo dying in the arms of François Premier, uh, which is pure fake news. It, uh, he did not die in the arms of François Premier, but it shows, uh, this painting shows uh, the art cultural refinement to which François aspired. Alors, Léonard de Vinci euh, avait préparé, euh, avait évidemment imaginé euh, son décès et avait fait un testament et il a demandé 
à être enterré dans le château du roi. Et vous avez ici la petite chapelle où il y a la tombe de Leonardo da Vinci. Et peut-être petit clin d'œil par rapport à, aux États-Unis, cette chapelle, a une, il existe une copie de cette chapelle à New York, dans un cimetière, et c'est la tombe d'une partie des membres de la famille Vanderbilt. Uh, Leonardo uh, is buried in this charming ch chapel uh, of the Chateau d'Amboise, um, but it's interesting to note that there is actually a copy of this chapel in a cemetery in New York, uh, which is the sepulcher for the Vanderbilt family. Sur cette image, vous avez une représentation le plus ancien dessin que l'on connaisse du château, c'est-à-dire le château dans sa version optimale. Et donc, le, on voit que ce château a été agrandi au fil du temps. Et comme Blois, dont vous parlera ma collègue bientôt, eh bien, Amboise était souvent la nursery, pour utiliser un mot anglais, pour le mot français pouponnière, de la famille royale, et donc c'était un grand château très confortable, mais en même temps extrêmement sûr. This is the oldest image that exists of the château uh, d'Amboise, uh, which interestingly was used as a nursery for royal and aristocratic children, uh, which uh, we I will ask you a question about later, Jean-Louis. Alors, pardon. Euh, la même, à la même date, nous sommes en 1570, eh bien, j'ai parlé tout à l'heure du château et d'une atmosphère qui a prévalu à la construction des châteaux, qui était une atmosphère de paix à l'intérieur du royaume de France. Mais cette paix ne va pas durer, et à la fin du XVIe siècle, il va y avoir des guerres de religion, mais ces guerres de religion, comme souvent, sont aussi des guerres de pouvoir politique entre différents clans. Et vous avez là des images de journées de 1560 où il y a des massacres de protestants et on voit même des personnages pendus au créneau d'une tour. Uh, the wars of religion had an impact on the Chateau d'Amboise, most famously in this, uh, what was called the Conspiracy of Amboise in March 1560, when uh, the, uh, the Protestants planned to seize the young King François II, who was only 16, uh, and the King's entourage learned about it, and there was a Uh, the Protestants were massacred. We don't know how many, uh, but these prints were made in Geneva, which was Protestant. So there is a, a definitely an aspect of a PR for the Protestant cause in these gruesome images. Voilà le, le château que l'on retrouve dans sa reconstitution et à ce moment-là, le château n'est plus utilisé. La cour de France, le roi, sa famille, vont quitter définitivement le Val-de-Loire pour rejoindre la région de Paris. Ce château donc va rester propriété du roi. Il ne sera plus utilisé et malheureusement, au fil du temps, il ne sera plus vraiment bien entretenu. This is the uh, reconstitution of the château, more or less at its apogee. It was uh, no longer occupied. The French kings moved from the Loire Valley to the Ile de France around Paris in the middle of the 16th century. Uh, so the Chateau, alas, was no longer occupied by the French kings and its decline began there. La première victime, évidemment, de ce mauvais entretien sera le jardin. Et le jardin, dans cette région est une, un aspect très important. Lorsque l'on parle de cette région de France, on dit que c'est le jardin de la France et il y a eu donc l'aménagement très tôt, dès le, donc la fin du XVe siècle, 
d'un jardin au sein même du château. So one of the earliest victims of this uh, abandonment was the garden of, uh, of Amboise, uh, which is part of its long history. And one of the reasons why this area is known as the garden, the Loire Valley is known as the garden of France. It was the first castle in France where the garden was laid out within the forest itself, within the fortress itself. Alors c'est l'idée même de ce que l'on appelle des jardins suspendus, puisque ce jardin est en surplomb de la vallée. Vous voyez ici la Loire. Il y a une trentaine de mètres, au -de on est 30 mètres au-dessus de la Loire. Et vous voyez le plan très ancien du même architecte dont vous avez vu tout à l'heure le, le dessin du château en élévation. Et donc c'est un jardin qui était un jardin d'agrément très proche du logis du roi. So it was a terraced garden, uh, a hanging garden, overlooking the Loire 100 feet below, right next to the lodgings of the king. It was a garden of pleasure. Alors, vous avez ici donc une sorte de reconstitution, une fois encore, de l'esprit même de ces jardins, des jardins où les cinq sens étaient en éveil. C'est un jardin, ce n'est pas un jardin nourricier, ce n'est pas un kitchen garden, comme on dit très joliment en anglais. C'est vraiment une sorte de, de jardin où on est le plus, au plus proche du mot « paradis ». Et ce jardin d'Amboise, évidemment, était constitué de plantes, notamment de plantes exotiques et en particulier d'orangers. So this reconstitution uh, of the garden shows that it was not a kitchen garden. It was a garden that was intended to awaken all five senses and to create a sense, an environment of paradise. Vous voyez qu'aujourd'hui, il est en cours de réaménagement ou de restauration. Il ne s'agit pas de faire une copie de quelque chose qui a peut-être existé. Il s'agit surtout de faire en sorte que ce jardin traduise un des foyers d'alimentation de l'esprit du jardin de la Renaissance, c'est-à-dire que c'est très marqué par l'Italie et notamment avec ses plantes en peau. So this is a picture of the garden today, and it is not a copy of the original garden. It's supposed to translate the spirit of the Italian Renaissance garden uh, as illustrated, for example, with these plants in pots. Alors, j'ai évoqué le fait que la cour avait quitté le Val-de-Loire à la fin du XVIe siècle. Et puis, voyez, quelques années après, nous sommes à Fontainebleau, donc un château qui est beaucoup occupé à cette époque par la Cour de France. Et on fait réaliser dans une galerie de Fontainebleau, on fait réaliser cette peinture murale représentant le château d'Amboise. This is a uh, rendering of the château d'Amboise at 1600 that, was, uh, that hangs today in the Château de Ch uh, Fontainebleau, which is where uh, François Premier installed his court after he left Amboise. Yes. Alors, un siècle plus tard, euh, on voit deux images donc, du Château d'Amboise. La partie supérieure, on n'a pas beaucoup d'impression de changement, mais sur l'image sur inférieure, on voit que tout le terrain est très malmené et beaucoup de bâtiments donc, ont disparu. Comme je l'ai dit précédemment, ils n'ont pas été entretenus et comme tel, eh bien, au bout d'un moment, la ruine a fait qu'il fallait absolument les détruire. So these two images, the low, uh, of the château at 1700, uh, the lower one, you can see that a number of buildings have been demolished because they had fallen into a ruined state. 
uh, and th that will not stop here. Des images de ruines, une fois de plus, un peu plus tard, nous sommes là au milieu du XVIIIe siècle. Le château est très mal mené et va même être utilisé pour différentes activités de manufacture. So the, the uh, continued delabration of the, chat, the château's delabration continues, as you can see in these images of ruins in 1750. And in fact, some parts of the château at that time were used for manufacturing activities, which did not help. Voilà l'état reconstitué du château, donc à, à la veille de la, la Révolution. À la veille de la Révolution, le château était propriété d'un prince de la famille d'Orléans, mais vous voyez déjà qu'il manque un certain nombre de parties des bâtiments. So on the eve of the Revolution, around 1789, you can see that a, a substantial portion, the low, the, the at the beginning, at the, the lower part of the chateau has been totally demolished in this reconstitution. Alors, il va donc subir d'importantes démolitions durant le premier empire, empire, donc sous Napoléon Ier, et il va être restitué à la famille, donc du propriétaire avant la Révolution. Donc, c'est le futur roi Louis-Philippe qui va commencer un programme de travaux, non pas de reconstruction de ce qui a été détruit, mais de restauration de ce qui reste et de mise en valeur de ce château. So the château was confiscated during the revolution by the state, returned uh, to the Orléans family uh, in 1820, and it was that family uh, which began the restoration of the chateau, notably under the reign of Louis Philippe, who was the Duke d'Orléans before becoming the last King of France. C'est en particulier vrai, donc les restaurations de Louis Philippe sont en particulièrement euh, visibles sur ce qui est la chapelle, la petite chapelle où est aujourd'hui la tombe de Leonardo da Vinci, et, et on voit à gauche Évidemment, la chapelle en très mauvais état, sans il n'y a plus de flèches, et sa restauration vers donc 1840. So you can see the, uh, an example of the restoration in this, these two images of the chapel, the small chapel where Leonardo da Vinci's tomb uh, lies. And on the left, there is uh, no spire. And on the right, after restoration, it, it, you have a spire. Et on peut rappeler, c'est un complément par rapport à ma présentation, c'est que tout à l'heure dans la vidéo, vous avez vu des images de ces jardins qui sont des jardins très paysagers, dans un goût anglais. Eh bien, c'est le roi Louis-Philippe qui a fait créer ces jardins pour justement mettre en valeur les bâtiments qui avaient survécu. Uh -huh. So, Louis-Philippe, as you saw in the video that started the presentation, Uh, at the same time that he restored existing buildings, he did not rebuild buildings that had been demolished. He simply restored existing buildings, but he also added uh, gardens. Uh, not, we're not talking about the, the terrace garden, but other gardens in the demolished area to show off to the best advantage the, the newly restored buildings. À la fin du 19e siècle, une autre grande campagne de restauration va être réalisée par un des fils, financé par un des fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumal, le même prince qui a réalisé la restauration du château de Chantilly. So you can see these wonderful photographs uh, that show substantial restoration work going on on, on the, the Tour Cavalier, the Gothic wing. Uh, they were paid for by the Duc d'Aumal, who was also part of the same family uh, that we, uh, the Orléans family. Uh, and he is the same Duc d'Aumal who undertook the substantial restoration of the Château de Chantilly. Dont vous parlera Mathieu Deldic un peu plus tard. 
uh, Mathieu Deldic will talk about the Chateau de Chantilly later on in our series. Malheureusement, le château d'Amboise est près de la Loire et donc d'un pont sur la Loire et que ce pont sur la Loire a été la cible de bombardements durant la Seconde Guerre mondiale et vous voyez sur ces trois photos que la chapelle et les logis ont été gravement endommagés. The château finds itself very near a bridge across the Loire which was bombed during World War II and you can see that uh, the bombs didn't always achieve their uh, target and some of them seriously damaged the chapel and the logis uh, of the Chateau d'Amboise. Alors il a été très restauré, donc réparé, restauré après donc la Seconde Guerre mondiale et vous avez une image, vous vous souvenez de la chapelle tout à l'heure dans très mauvais état, vous voyez telle qu'elle l'était donc vers 1960 avec un joli jardin, en tout cas un jardin très soigné, mais peut-être avec un goût qui n'est plus tout à fait le nôtre. So this is uh, once again the beautiful chateau, chapel that had been restored uh, by the Duke d'Aumale and now re repaired after the damage suffered in World War II with this lovely, perhaps slightly old-fashioned garden in front of it. Uh, in this lovely postcard, 1960. Alors, deux images donc, euh, qui nous montrent le château. Vous avez en mémoire les différents états du château et puis en particulier l'état optimal. Et vous vous rendez compte que de nombreux bâtiments ont disparu. Et, euh, en fait, l'emprise même du château dans ses remparts existe toujours. C'est au niveau des terrasses qu'il manque beaucoup de bâtiments, mais il reste très imposant au-dessus de la ville. So uh, you have a constant reconstitution on the left and an aerial photograph on the right that show the, ch the château and its grounds today uh, on its remarkable promontory overlooking the Loire. Uh, very few buildings survive, uh, but they still have the magnificent view Uh, and the, these are great photos, I have to say, Jean-Louis, uh, with because you can also see the lovely gardens that have been laid out uh, to fill the empty spaces. Alors voilà une des, des vues que l'on connaît, qui est très souvent euh, utilisée pour le château, c'est-à-dire que de l'autre côté de la rivière, on a ce monument qui semble couronner la ville, le château est posé au-dessus de la ville, à la fois comme un symbole de pouvoir, mais aussi de protection sur cette ville. A favorite photo uh, taken from the far side of the Loire Valley of the château which crowns the city of Blois. Amboise. 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 <laughs> Et voilà une image euh, très romantique qui nous dit aussi peut-être ce qu'est l'atmosphère que les visiteurs veulent trouver aujourd'hui lorsqu'ils visitent un château. C'est à la fois un endroit qui doit être reposant, accueillant, confortable et qui vous fait sortir des tourments de l'actualité et vous incite à entrer dans une réflexion, plus que l'émotion, c'est une réflexion, et cette réflexion, elle se nourrit de l'histoire. Aujourd'hui, le château, c'est un lieu de mémoire, mais c'est un lieu de mémoire pour le public. So this wonderful image at sunset uh, gives you an idea of what the château is today. It's a place to go to rest, to be comfortable, but also to reflect on history uh, because it is part of our history uh, and we need to recognize its heritage. Thank you.
Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Jean-Louis, for your wonderful presentation. And now uh, we have some time for some questions. And while I scan the uh, chat line, let, let me ask you a question that was asked last week because many of us wonder you know, how, how many, would you say how many important chateaux are there in the uh, Loire Valley? Combien de chateaux importants y a-t-il dans la Val de Loire? Uh, maybe you are around 50 chateaux. And the main castle are maybe 20. Okay, that's helpful. Yeah. And you said earlier too that uh, Amboise uh, was a nursery. Yeah. For royal children. Yeah. Uh, which is quite unique. Um, wh why were so many, and not just the children of the kings, but there were children of aristocrats like François Premier, or yeah. François, like Anne de Montmorency, like Diane de Poitiers, like Louise de Savoie. Why were they sent to Amboise to be raised? Because it was a very secure place and it was a very comfortable place. So very exactly um, perfect for children. Hmm. And they had a good education there. And Anne de France, was she the primary tutor? We, it's quite difficult to, to have an appreciation of the good education of the kings of the, uh, of the royal family at the end of the 16th century. Mm -hmm. Actually, it's quite difficult to say uh, this family, uh, the, the children of this family are very well educated. I cannot say that. Right, okay. <laughs> Um, so we have a, a, a question about uh, the interior of the chateau, the Logis Royal, uh, Logis Royal, and could you describe how the uh, chateau has been furnished? Yeah, that's right. Alors, les meubles, mais les meubles ne sont pas tous des meubles, comment dire, liés directement à l'histoire du château. Ce qui nous a semblé important, c'est que de ne pas visiter aujourd'hui un château vide, il faut créer, il faut montrer une atmosphère et montrer et présenter des meubles qui auraient pu être au château d'Amboise au moment où il y avait la famille royale. Mais c'est très difficile à cette époque-là parce qu'il n'y a pas de traces de meubles, il n'y a pas d'inventaire, et donc on ne peut pas dire que tel meuble a été à Amboise à telle époque. So the château is furnished with, uh, but not with the furniture, original furniture, but uh, the, with furniture that might have been there. To follow up, uh, many people describe, I've, I've heard it said that uh, the, no, the kings were nomads until Louis XIV, uh, and that they took their furniture with them when they went from one chateau to another. But because there was a, a the family of the king going back to Louis XI yeah. and Charles VIII seemed to be there permanently. Were they there permanently? Yeah. Hmm. Et, et donc, je crois aussi le qu'il y avait euh, pour les rois de France en Val-de-Loire une atmosphère qui était très euh, paisible. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et il y a plus généralement encore aujourd'hui, et sans doute euh, Solange Brown pourrait en témoigner, il y a une certaine douceur de vivre dans cette région. Et un, une des personnes qui suit notre euh, conversation rappelle que c'est aussi une région de production de vin blanc et rouge de grande qualité et le vin quelquefois ça aide à vivre en douceur. Ah. À, à, à propos 
what is the wine next to uh, in Amboise? We have a question about the the best local wine. Ah, le meilleur, il y a du vin d'Amboise qui maintenant est de plus en plus un vin de qualité. Euh, il y a le vin donc de l'appellation Mont Louis sur Loire et aussi un autre vin blanc qui est le vin de Vouvray. Ok, nearby wines, Mont Louis de d'Amboise and Vouvray. Yeah, those are the best local wines. Tell us how Charles the Eighth died, please. Comment est-il décrivez s'il vous plaît la mort de Charles VIII? Ah, ah, c'est presque un euh, comment dire, c'est presque un gag pour un film, si mm -hmm. ce n'est que c'est tragique puisque c'est la mort. Mais euh, le roi Charles VIII euh, est allé voir un match de jeu de paume, quelque chose qui ressemble au tennis aujourd'hui. Et en descendant pour voir cette, euh, ce match, il s'est cogné la tête à une porte basse et quelques heures après, il est mort. Mm. So Charles VIII, who was the first king who really transformed uh, Blois at the end of the 15th century into the Renaissance Chateau, was very young. He was only 28, I believe. Yeah, that's uh, right. When it happened. But he, he was in the Chateau and he went to watch a jeu de pomme, which is similar to modern tennis. And on his way to watch the match, he hit his head on a low door uh, and tragically uh, died from his injuries, uh, which is, was described by someone as a silly death. Uh, certainly uh, could have been avoided, should have been avoided. Question about uh, Leonardo da Vinci. Did he, did he ever go to Paris or did he just stay in the Loire Valley? He stayed in the Loire Valley, around, around Amboise and uh, the, the Loire Valley. Mm -hmm. Would you please tell us, uh, did, was there a tunnel between <laughs> Flo Lucet and the Chateau d'Amboise? Maybe, may, maybe, <laughs> but we are not sure. It okay. exists a beginning of a tunnel um, at, uh, in the Flo Lucet, but mm -hmm. there is not the end of this tunnel in the Chateau. Oh. So the story of this tunnel is typically a story of the 19th century. I see. Okay, a little little after the fact. Yeah. Mm -hmm. So uh, centuries after centuries, the history is more important. Yes. We create, we create history. <laughs> right. Well, it's a, a little a lap, more elaborated. Exactly. Yeah. Now you showed us some uh, in your images that were beautiful. Uh, there were these two round towers, large round towers, one overlooking the Loire and one on the back side of the Chateau uh, area. Uh, would you describe uh, what those towers were and who built them? I can describe in, in French. Uh, vous avez um, l'exemple des parkings pour les voitures modernes où lorsque vous voulez garer votre voiture, vous êtes obligé de faire des boucles successives pour trouver une place. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ces tours ont été créées très larges pour que les chevaux et les attelages puissent passer du niveau de la ville au niveau des terrasses du château, c'est-à-dire gravir les 30 mètres qu'il y a de différence. Et comme tel, eh bien, ce sont, c'est vraiment une porte, c'est-à-dire c'est une grosse tour qui avait vocation à être fermée la nuit, par exemple, mais qui permettait à ses chevaux et aux attelages de rentrer dans le château. Et on appelle ce genre de tour une tour cavalière. Cavalière comme des chevaux pour les chevaux. Pour les chevaux. So these two huge châteaux, I mean two towers. Uh, were built, I mean, Jean-Louis likes to liken it to a, a modern parking garage uh, where you go from one level to another. So they were built uh, with ramps inside wide enough to allow not only horses, but carriages 
to go uh, up the 90 uh, feet from the ground level up to the chateau level. Uh, and there was a front door and a back door, I guess. Yeah. So you had two tour. Are they both in good condition today? Oui, ils sont en très, très bon état. Et, euh, et c'est très intéressant parce que c'est un chantier qui est... C'est très rare. Ça n'existe pas d'autres exemples de la même époque. Oh, interesting. So they're in perfect shape. You can walk up, up and down them today. No horses, but on foot. Oui, c'est mieux de le faire à pied qu'avec un cheval. Okay. But they are the best examples and maybe the only examples of a tour... Uh, 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 I'm not sure what the French English way to describe it would be a horse tower, perhaps. No, perhaps. It's, it's guiding, yeah. It's not a very good word. Um, they're the best examples of that, of that for that period. Hmm. Could you tell us just a little? Uh, so, one point, because as you were one of the things that's very interesting there, and you had a couple several images in your presentation are reconstitutions. Yeah. You know, showing the evolution of the chateau over the centuries and also the wonderful re recreation of the uh, feast mm -hmm. organized by Leonardo da Vinci in 1518. And all of those come from your histopad. Is that oui. right? Okay. C'est ça. C'est-à-dire c'est une tablette qui permet quand vous vous promenez, quand vous visitez le château d'avoir pour chaque pièce des reconstitutions d'événements historiques qui se sont passés dans ces pièces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous habitués à avoir des images pour comprendre les idées. Et bien, donc on a restitué des idées. C'est un gros travail de préparation parce qu'il ne fallait pas présenter des décors qui auraient été complètement irréalistes. Donc, il y a eu un gros travail préalable, c'est deux ans de travail avec une équipe d'universitaires pour faire cela. There is, uh, if you, when you visit uh, Amboise today, you can get something called a histopad, which is a tablet, uh, which you carry around with you. It took two years to create this with the participation of academics uh, and, of, and historians. And the idea is that you carry this from one room to another in the chateau and it, in each room it will recreate the way the room used to look mm. which is a oh, it's a wonderful new accompaniment for those of us who need a little help with our imag trying to imagine what a 16th century feast might have looked like <laughs> so it's a it's a real plus i must say i i used it when i visited you in august and it was Uh, terrific. Could you tell us just a little bit about the Fondation Saint Louis, who, who, which manages uh, Amboise? Alors, la Fondation Saint Louis, en fait, c'est une création à la fin du 19e siècle d'une société qui est une société euh, civile à but culturel. Donc, les, les membres de la famille d'Orléans, les membres donc, de la famille royale française, ont créé cette société pour préserver un ensemble de bâtiments, de monuments qui étaient intimement liés à l'histoire de France. Et cette société va se transformer juridiquement au fil du temps pour devenir, ce qui est très rare en France, une fondation au début des années 1970. Et cette fondation est donc une structure privé qui gère des monuments et donc les bénéfices que nous pouvons avoir servent à restaurer et à enrichir ces monuments. So this is a, a foundation established at the end of the 19th century by the family, the, the royal family of Orléans mm -hmm. uh, and it manages not only uh, Amboise, there are other monuments oui. that that are part uh, under its responsibility uh, and they are preserving Amboise for the benefit of, uh, of all of us, which is, which is terrific. Uh, question, uh, 
we can visit the Chapelle Saint Hubert in Espa. Can you see Leonardo da Vinci's tomb, the tombeau de Leonardo? Est-il où est-il? Il est dans la chapelle. Alors initialement, il était dans la grande église qui a été détruite au début du 19e siècle. Et donc, on a recherché, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on a recherché la tombe de Léonard de Vinci. Et donc, les restes de Léonard de Vinci ont été réinhumés dans la petite chapelle qui avait subsisté. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans la petite chapelle Saint-Hubert. Et pour le cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci, le président italien et le président français sont venus déposer les fleurs sur la tombe de Léonard de Vinci dans cette petite chapelle. Wow. So uh, Leonardo's first tomb was in the cathedral, not a cathedral, but a church, a large church that was within the precinct of the château, but which was subsequently demolished as part of these great demolition works at the beginning of the 19th century. Oui, 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 tout à fait. Uh, beginning of the 19th century. And at that time, the remains of Leonardo were recovered and he was buried again uh, in the chapel of Saint Hubert, which you can visit today. And Leonardo's, uh, the 500th anniversary of Leonardo's death took place in 2019. And the presidents of France and Italy uh, came to the chapel to leave uh, uh, flowers, uh, un gerbe, uh, at the tomb of the great Italian artist. Okay, let me just see if I've got any other questions I should ask. So, uh, so this is an important question, um, which uh, for, perhaps is not uh, totally obvious. The, the site of oui. the chapeau, uh, it was not man-made. No, uh, le château est posé sur un rocher. Right. C'est un donc c'est vraiment un comment dire le, le rempart ne fait que habiller le rocher. Okay, beautiful way to put it. So the the chateau is built on a rock, a huge rocky promontory, and the rampart, ramp, the ramparts, the walls simply are built on the, the rock. They com complement the rock, which is why when you look at the aerial view uh, that uh, Jean-Louis Soro showed us at the end, you see that it's a rather strange shape, uh, the chateau area and the ramparts, and, and it's purely because it is in, entirely driven by the natural shape of that rock. Uh, do we have a photo of Leonardo da Vinci's statue near the chateau? That the photo that we, you, we saw of the bust of Leonardo da Vinci is mm -hmm. in the garden, n'est-ce pas? Yeah, that's, that's right. Yeah. Mm -hmm. Near near the chateau, and not not necessarily where his body uh, was originally buried, but uh, mm -hmm. somewhere in the garden that you can see there. In other pic photos that we saw early, separately, I must say, there is, it turns out that there is a Mos Muslim cemetery. Yes, uh, parce que donc uh, au milieu du 19e siècle, le château a servi de prison, de lieu de captivité pour le chef de la résistance algérienne à la conquête coloniale française. Et 25 personnes de sa suite sont décédées à Amboise et ont été enterrées non pas dans le cimetière de la ville, mais dans ce petit jardin au sein même du château. Et ce cimetière a été réaménagé en jardin il y a maintenant une vingtaine d'années. So this is a, a wonderful example of just how long the history of, the, of uh, Amboise and so many other chateaux is because uh, we didn't get too much into the 19th century except for the restoration of the buildings. 
but uh, in the 19th century under Louis Philippe, n'est-ce pas? Was it Louis Philippe? Uh, he's, or was it Charles uh, X started the invasion of Algeria? Right. Uh, but I, I don't know. Was this uh, Napoleon III or, or Louis Philippe who uh, conquered uh, Algeria? Saint Louis Philippe. So Louis Philippe uh, conquered the, the resistance in Algeria and captured its head, Al Qaeda. Wait, this uh, And uh, who was quite a quite an homme d'état in his own right, and mm. so he was treated uh, with great respect, and he was imprisoned but not in a prison. He was basically put under house arrest uh, at Amboise along with a large contingent uh, of his supporters, many of whom died when he, or some of whom died uh, during his period of, of captivity at Amboise and are buried uh, in the garden uh, of the Chateau. So the, it's, uh, the Chateau d'Amboise has many, many different uh, stories to tell. Uh, for many periods of history. Um, were there any, uh, good question, Bob, uh, was, were there any battles fought at Amboise? Was it ever, it must, it must have been under siege. siège de temps en temps dans son histoire? No, I don't think so. Le, le château était vraiment une place forte importante et euh, je pense qu'il enfin, n'y a pas de, il y a, j'ai pas de connaissance de, de, de siège du château d'Amboise. Okay. So uh, as far as we know, there were no major battles fought at Amboise or uh, it was not put under siege, which is interesting. Although I'm sure if you go back far enough, we started in the Middle Ages. If you go back far enough to the Vikings or something like that, or the the uh, Comte de Bois, Comte, de, uh, Comte d'Anjou, if you go back far enough, yes, there were battles, but not not recent, not since the Middle Ages. So I think we will uh, close our presentation now and. Uh, I would like to first and foremost thank Jean-Louis Soule for being so generous with his time and giving us such a wonderful exposition about the uh, magnificent Chateau Royal d'Amboise, which uh, we can visit hopefully in the near future. Um, I would also like to thank the co-hosts of our series, the Alliance Francaise Miami Metro, the Alliance Francaise de Chicago, uh, our fellow Alliance Francaise chapters in the United States, uh, French Heritage Society members and Weiss, and all of you in the audience today. Um, one, two points. First, uh, I invite you all uh, to next week's presentation. This will be about the neighbor uh, of Amboise, the Chateau de Bois. Uh, and the presentation will be by its current director, Elisabeth Latremoliere, who uh, was introduced to me by Jean-Louis Soul. Merci, Jean-Louis. Uh, and she will be giving her presentation in French, and I will be giving summaries in English along the way. Um, and I would ask everyone now to please unmute themselves, because we can't unmute everybody. But can you please unmute yourself? and join me in uh, clapping and applauding the wonderful presentation. Thank you. Thank you. Thank you.